Mến mến chào các bạn. Hello everyone and welcome to the nail tip show. To follow our fall nails design, um, today I'll be doing some marbling look and all the products you will need is just some acrylic and I'm gonna use Koopa gel top and a form and I'm using number 12 uh, brush from Joya Mia and the color I'm using today is Silent Night from DCH acrylic blending system uh, Silent Night, Who's Your Papaya and Banana Boat so and of course clear as well uh, so yeah so let's get started So sau đây em sẽ dùng những sản phẩm này và làm cái marbling, marbling look uh, Em nghĩ cái mùa thu này với cái màu này nó rất là phối hợp rất là đẹp Thì hôm nay em sẽ dùng cái uh, uh, bột của sản phẩm của Danny Huỳnh Đó là DCH uh, bột ha Mà bột này các bạn có thể vừa dip và vừa đắp nha các bạn Thì bây giờ chúng ta cùng bắt đầu ha Bây giờ em đã bỏ cái em đã bỏ cái 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 form lên ha với lại em đã prep hết rồi nếu mà các bạn có muốn coi cái cách em prep với bỏ cái form thì các bạn có thể có cái link để các bạn lên coi ha so basically I already prepped and apply the form so now I'm just gonna go in with a little bit of clear to build out the foundation okay I'm just gonna take a small bead of clear and apply it at the free edge like so and then I'm just gonna feather that up a little bit because I'm gonna use color um, powder. I just want to make sure with the clear, it gives me a better, uh, stronger foundation. So now I'm just gonna drag it to the shape that I want. So em sẽ đắp màu bột. Thì là màu bột đó, cái, cái, thường thường cái màu bột đó nó không có giữ chắc bằng cái clear. Uh, thì bây giờ em đã bỏ một lớp mỏng thôi. Em sẽ lấy cái bột clear and cho nó, cho nó nối cái ngón của em để cho nó nó chắc bền hơn ha. I'm just gonna start with the nail like a clear base and then I'm gonna go in with banana boat. I'm just gonna dip a little bit and then I'm gonna the other side of the brush I'm gonna dip with yours uh, who's yours papaya and just kind of blend these two together and I'm just gonna swirl a little bit and then do it while it's still wet and just blend it down okay just like so and try to make it as thin as you know you don't want to do it too thick okay and you just slowly build it out okay so next I'm just gonna take another bead of uh, this who's your papaya and just kind of lay against that yellow right that banana boat color and just kind of feather that up So with the marbling look, I always like to work it a little bit thin and a little bit at a time because then um, you want to use slightly wet too, that way you can marbleize the color together. So and just bắt đầu cứ dùng chút xíu màu and swirl that and then just do it like that. And then slowly just use the body of the brush and just kind of pull the shape into place. The, with this um, powder, it's so pigmented that I love it that you don't have to use a lot uh, of powder so you're able to apply it thin and then you just slowly add as you go along so that's another reason I love this um, powder from DCH it's so pigmented and then I'm just gonna take the yellow it doesn't you know, look right the way you want it right away that's one thing about this is that You can just work on slowly and then just kind of add in as you go along. Giống như các bạn coi đó, em cứ làm từ từ. Với cái bột của uh, Danny Huỳnh đó, rất là màu sắc rất là rực rỡ và sắc. Nên các bạn không có cần dùng bột nhiều để đắp. Nên đối với em nó là marbling hay là ombre rất là đẹp và tại vì nó rất là mịn. Bột rất là mịn và cũng dễ dứa và nó màu sắc rất là đậm đà nên các bạn không có cần dùng nhiều. Huh? and could continue làm như vậy, huh? so as you can see it looks pretty good already but do you know what to give a little pop I love to add a little kind of like a coppery uh, powder uh, and I use this I forgot to mention earlier but this is from Koopa uh, this is called Lady King and it's really pretty cop copper look so to tie in together I like to use this too So I'm gonna use a little bit of that. 
Rồi bây giờ em sẽ dùng cái màu copper của Cooper ha, cái màu Lady King này ha là giống như cái màu copper vậy đó. Thì đó em sẽ dùng Little bit of it. em lấy một một góc bên này ha. Em em dùng cái uh, Silent Night của DCH ha. and blend that together. So em sẽ dùng nó blend that in. Nè các bạn thấy không? Nó nó marble together. Em dùng ít thôi, em không có dùng nhiều. And that's it. I'm going to use continue that look. I'm just going to use a little bit of black and then dip into that um, and then I'm just gonna try to add that in in between the two the colors that I did earlier so this kinda give it a little bit, bit different look to it you see it? it gives more richness to the color I really love this Who's Your Papaya look at the red it's almost like an orangey um, a uh, slightly red uh, powder and it really blends in this family color I mean all this color together you see it? it's so nice that's why I like this color I like this color it's bright and it's beautiful now I'm going to lay I'm going to use a little bit more of the silent night and I'm just going to add a little bit right here and then make sure the the brush is slightly wet so then you just kind of Dab a little bit of powder and then just kind of draw the line however you see it fits. Okay, the mold is so pigmented that really easy to blend with just a little bit of powder. So then you just kind of add to wherever you feel like you need it. Like the tip, if I want a little bit more yellow. See how easy you can blend the, the colors together? So nice. So okay, yeah, now I'm just gonna add a little bit of this. I've been using this a lot because I just for the fall mylar, I just find it's really cool. They did really good mix. Um, this is a fall mylar mix from Profile back, Backstage. I really like this. I don't have it and you should go to their website and if you're interested, go check that out. Okay, so I'm just gonna take a little bit of that with clear and dab to tip clear. And nhung chút xíu này yo, nhung chút xíu thôi. And then I'm just gonna place that to the corner I want. Okay, I just want a little bit of something. So then, kind of change it up a little bit at the corner. Yeah. So cái góc này em thấy nó thiếu tí bột nên bỏ lên chút xíu. Okay. So now I'm just gonna look at the overall picture, see if I'm happy with the look. And then if you feel like if you want to add a little bit of any color on, like say for instance, I need it right there, then you see how easily that is. I just add a little bit of um, dab of color. This is why I love this powder. It's so pigmented that allows you to kind of just work slightly a little bit, and you can add a tint of color in there. So bây giờ em đã hài lòng với cái 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 màu với cái cách em đắp rồi ha bây giờ em muốn cho nó uh, encapsulate với clear thì bây giờ em bỏ chút xíu cho nó ướt trên mặt trước ha before put clear and then so and I just làm em encapsulate cái clear bỏ lên trước ha xong từ từ em thiếu cái ngón tay cho nó xuống chút xíu ha And just continue to clean the side and just make sure I feather that down. Okay, next I'm just gonna take another medium bead. And then I'm gonna place it right there. And then I'm gonna let it flood down slowly. And I'll just continue to use the body of the brush and just kind of hold feather that down. And just dùng cái cỏ ha, kéo cái bột clear nó xuống ha. Okay, place it right there. Make sure it's 
Sherman. I don't think I did. Okay. I'm gonna let it set and I'm gonna pinch after two, three minutes, okay? After three minutes, I'm just gonna pinch that lightly and make sure everything is pinched. And then, okay. The next step, I'm just gonna take the e-file. I'm using KP60 handpiece from Koopa and I'm using a Mini Pro Passport with a three-in-one fine uh, copy bit and then I'm gonna crank it up can I enter it Milan so then you enter it yours so I'm gonna stop it so now I'm using the three-in-one copy bit I love this bit because it just it's great for both uh, left I mean right and left-handed nail text so then you can use the three-in-one copy bit to enter yours em dũa uh, xuống cái móng cho nó mỏng ha cái tôi in one này rất là tốt là tại vì mình có thể uh, nó đã đi hai hướng cho thuận cho trái với tay phải những ai mà làm tay trái thì phải được thuận hết mà được cái cái đầu á nó nó bầu chút xíu thì lúc mà em có đi sát cái cuticle á thì nó sẽ không có phạm vô da ha so it's really good a bit ha các bạn mà ai mà chưa có thử qua em cũng highly recommend là tại vì cái bit Cái đầu dũa này đi rất là um, êm Những ai mà chưa có xài qua cái store 2 3 in 1 thì em uh, highly recommend các bạn có thể lên The Nail Tip Shop để mua cho thử ha Bây giờ em just continue Continue cái dũa hai bên hông ha Cho nó bầu và cho nó mịn lại cái móng thôi Em không có dũa nhiều Nhưng mà các làm như vậy thì tí nữa em không cần dũa uh, bằng tay nhiều ha yeah. So right now I'm using the 3 in 1 bit, just lightly taking down the bulk and just kind of smooth out the entire look. And I'm using it to clean the side as well, so then later I don't have to do a lot of shaping. The 3 in 1 is really good too, is that you, uh, as a, with a slightly rounded tip, allows me to go tight to the cuticle area. And with one direction can just come to the cuticle area. So next, I'm just gonna take a hand file. It's about 150 grit. Just gonna shape the, the side and the free edge. And get to the shape that I want. Yeah. So, so he and shape the nail, my the shape my moon, huh? Giờ em gần sắp xong rồi, bắt đầu em mới đổi cái đầu dũa ha Em sẽ, uh, trước khi em đổi thì em sẽ clean nó Các bạn lúc nào cũng clean cái hand piece mình sạch nha Before mình đổi mấy cái đầu dũa ha So bây giờ em sẽ bỏ cái lò xo ha Cái lò xo manual này nó rất là dễ cho các bạn bỏ cái sanding band vô ha Thì em bỏ nó rồi, rồi. bắt đầu em mới make sure nó bỏ nó vô đây ha So cái sanding band này hồi lấy em em prep nó So now I'm just gonna use this sanding band that I prepped earlier, I'm just gonna buff the nail again. And this time, you know my routine, I'm just gonna go slightly close to the cuticle area and then lightly buff the whole nail. So this is a good time for you to look at the all the sides, the views on the from the side to the you know the opposite side. Make sure you have everything is smooth and and balanced the way you want it. Yeah. Okay, that's it. Look how pinched that is. Just, I love it. Okay, then I'm just gonna clean it. Cleanser. See, I just love the look at the back. My goodness, so pretty. See, this is why I love doing the form too. And thích làm form là cái cái sau nó rất là đẹp. Mình nhìn nó rất là đẹp ha. Look how even the back is marbling. Looks so cool. So the top you have one look and the bottom you have another look. I'm just going to go in with the Koopa gel top. So now, and just going to apply that gel base. I mean, I'm sorry, that gel top over entire nail. And look now, with this top, it reveals 
all the marbling, all the black, all the copper, and a little bit of the fall minor. Look how pretty that is. You see it? So cool. I just love this final touch. Then make sure everything is clean on the side as well. See? Oh my goodness, so pretty. Okay, and I'm gonna cure it for one minute. Okay, so after one minute, it's totally cured and dry. Look how beautiful that is. So gorgeous. Huh? Để không các bạn, các bạn thích không? Bây giờ em sẽ bỏ tí cute little oil lên ha. Look how pretty that is. I'm just gonna put the entire look. So this is why I love this color of color powders. Look how nice it all. I just find that with few color like this, and you can make it, you know, a set or use one of this look as an accent. So gorgeous. Đó các bạn thấy không? Đó, em đã làm hai cái video này trước rồi nha. Nếu mà các bạn chưa coi thì các bạn có thể lên uh, cái mình sẽ bỏ cái link lên cho các bạn thấy ha. Đó. So this is the final look. How do you guys like it? So pretty. Look at this one I just did. I just love it so much. Yeah. So how do you like it? Hmm? It's so good together. If this is, I find that with all these three look, it's really tied in with the fall. And yeah. Các bạn thích không? Em rất là thấy nó rất là đẹp và mỗi cái kiểu thì nó sẽ cho mình một cái cái cảm hứng khác nhau ha. Thì các bạn lúc mà các bạn làm thì các bạn có thể um, xí, cái, cái, làm một cái món riêng, làm một cái accent cho khách mình, you know. Với em thì mỗi cái kiểu nó đều đẹp hết. Huh? So that is it guys. I hope you like it and I hope you give it a try. Let me know what you think. Please tag me if you do. Uh, be sure to follow us on Facebook and Instagram as well. So that is it. I hope you enjoy uh, watching it and I hope you give it a try. Thank you for watching. And cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình. Nếu uh, các bạn có uh, thử cái, những cái sản phẩm này hay là có try những cái design này thì nhớ tag em nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều và hẹn gặp lại chương trình kế tiếp. Bye guys.